दिस स्टूडेंट टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चैप्टर थिंग्स अराउंड अस थिंग्स का मतलब है चीज़ें जो भी चीज़ें हमारे आसपास प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स तो हमारे आसपास नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स प्रेजेंट होती हैं हमने उनकी एक लिस्ट बनानी है लाइक ट्रीज काउस हॉरस स्पैरो काउस इंसेक्ट पीपल टेबल तो ये एक लिस्ट बना लेनी है आपने अब आपने देखना है तो उनमें से नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं और लिविंग थिंग्स कौन सी हैं तो जिस इस चैप्टर में हमने यही चीज़ के बारे में पढ़ना है कि हमारे जो आसपास थिंग्स अवेलेबल हैं प्रेजेंट हैं उनमें से लिविंग थिंग्स कौन सी हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स हैं न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ग्रोथ एक्सक्रीशन रिप्रोडक्शन मूवमेंट रिस्पॉन्स टू स्टिमुल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये सारे जो फंक्शन हैं एक लिविंग थिंग्स परफॉर्म करती हैं तो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का करेक्टरिस्टिक कॉमन टू लिविंग थिंग्स कौन कौन से करेक्टरिस्टिक हैं जो कॉमन है लिविंग थिंग्स में फर्स्ट वन ईटिंग एंड फीडिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सर्वाइव uh, करने के लिए फूड चाहिए प्लांट्स जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटो बट एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम दी लिविंग अदर एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड गिव एनर्जी टू दी ऑर्गेनिज्म फूड से जो ऑर्गेनिज्म है उनको एनर्जी मिलती है सो डैट द प्रोसेस ऑफ लाइफ कैन गो इन साइड दैम जितने भी प्रोसेस हैं जो लाइफ के हैं वो उनके अंदर परफॉर्म होते हैं नेक्स्ट इज द रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड इसमें क्या है जो फूड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है उसके साथ ही रिएक्ट करने के बाद उसको उससे एनर्जी रिलीज होती है जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को प्रोसेस को चलाने के लिए वो यूज़ करता है लाइक ग्रोथ एंड मूवमेंट रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन दी बॉडीज ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल तो ये जो रेक्शन है रेस्पिरेशन की बहुत दोनों प्लांट्स एंड एनिमल में ये परफॉर्म होती है फूड जो है ऑक्सीजन के साथ एक्ट करके कार्बन डाइक्स प्लस वाटर एंड ऑक्सीजन ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं रेस्पिरेशन को हम ब्रीथिंग के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एयर मूविंग इन एंड आउट ऑफ द बॉडी ब्रीथिंग में क्या है हमारी जो एयर है वो बॉडी के इन जाती है एंड आउट जाती है बट रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रीथिंग ब्रीथिंग जो है इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसेस कौन कौन सी हमारी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन इज सिमिलर टू डैट इन ऑन एनिमल्स लाइक कॉल बफेलो डॉग्स कैट बट सम एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन वो क्या करते हैं लाइक अर्थवॉम है वो थ्रू द स्किन ब्रीथ करता है फिशेस हैं उनमें गिल्स होते हैं जिसमें वो गिल्स जो हैं हेल्प करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन को इनटेक करने में एंड प्लांट्स में क्या है जो उनके लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू प्लांट्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस शो करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें ग्रोथ होती है उनका साइज इंक्रीज होता है एंड मूवमेंट शो करते हैं वी है uh, जो ग्रोथ uh, का प्रोसेस है उसमें आप देख सकते हो कि एक बेबी बॉय है लेफ्ट हैंड साइड पे जो पिक्चर बनी हुई है वो ग्रोथ बेबी बॉय है अडल्ट में चेंज हो रहा है जो एक स्मॉल सा प्लांट है वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है तो और एक चिक है वो हैंड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये प्रोसेस है इिवर्सिबल प्रोसेस है एक जिसमें पर एंड परमानेंट प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो करता है एंड द इंटरनल प्रोसेस है नॉन लिविंग है वो कोई शो जो ग्रोथ है वो शो नहीं करते इफ उनमें जो अगर ग्रोथ होती है तो अकम्बुलेशन ऑफ द मटीरियल के साथ होगी तो वो एक रिवर्सिबल है अगर अकोमोलेट हो गया मटेरियल तो वो डैमेज के साथ वो खराब भी हो सकता है तो उसमें जो साइज है उसका छोटा भी हो सकता है तो इसमें क्या है ये रिवर्सिबल एंड एक्सटर्नल है फॉर एग्जांपल इज द फॉर्मेशन ऑफ आइस शुगर एंड साइड सिंपली द अकोमोलेशन ऑफ द मटेरियल 
जिससे वो मिलके बने होते हैं नेक्स्ट इज द एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी अगर हम आ, हमारी बॉडी में से या ऑर्गन की बॉडी में से जो वेस्ट है वो रिमूव नहीं होंगे तो वो क्या है हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं नुकसान पहुंचा सकते हैं तो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं तो उनको रिमूव करना जरूरी होता है तो एक्सक्रीशन क्या है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रेड ऑफ वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन जो भी वेस्ट है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम वेस्ट को रिमूव करना होता है दैट इज द एक्सक्रीशन ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीशन है बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स में होती है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल में होती है इन केस ऑफ एनिमल जो वेस्ट एक्सक्रीट होता है लाइक इन द फॉर्म ऑफ यूरन फीसिस स्वेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस है जो रेस्पिरेशन uh, का प्रोडक्ट है एक जब रेस्पिरेशन होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एक्सक्रीटर थ्रू स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो उनके लीव्स में प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उनके जो स्टोमेटा लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वो जो वाटर वेपर है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनटेक करते हैं ऑक्सीजन इन्वायरमेंट uh, में रिलीज होती है तो कुछ प्लांट्स में जो होता है स्क्रीशन एज ए प्रोडक्ट रिलीज होती है लाइक सम प्लांट्स गम्स जो है फ्लूड गम्स रिलीज करते हैं तो वो एक लेटेक्स बन जाता है जो एक यूजेबल प्रोडक्ट है आप रबर प्लांट में वो देख सकते हो वाइट फ्लूड सा वो निकलेगा जब हम उसकी ट्विक को ब्रेक करते हैं तो वो क्या होता है लेटेक्स होता है and uh, uh, next is the reproduction reproduction is the uh, new young ones ko produce karna all living things has the ability to produce more of their own kinds uh, to reproduction kya hai the ability to produce young ones of their kinds is called reproduction to living organism mein uh, generation produce karne ke liye survive karne ke liye reproduction ka process zaruri hai to mode of reproduction, reproduction hai wo vary karta hai aur uh, animals mein kuch animals hain jo egg lay karte hain then egg se wo hatch karne ke baad wo kya hai uh, organism uh, produce hota hai new young ones produce hote hain and kuch jo hain uh, birth dete hain uh, new young ones ko examples cats and humans cows mein bhi ye cheez hai तो वट हैपन इन प्लांट्स प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है तो पड़ा प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट प्रोसेस है थ्रू सीड्स भी हो सकती हैं थ्रू स्टेम कटिंग भी हो सकती है एंड थ्रू दी पीसेस ऑफ बर्ड जो पोटैटो के केस में होते हैं तो ये एक एक्टिविटी है जिसमें बताया गया कि जो रोज है वो कैसे हम मतलब उनकी जो न्यू प्लांट कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो स्टेम कटिंग से होता है इसमें ये सारा सेवन पॉइंट वन एक्टिविटी में ये सारा एक्सप्लेन किया गया है नेक्स्ट इज दी मूवमेंट मूवमेंट क्या होता है जब एक प्लेस से ऑर्गेनिज्म दूसरी प्लेस पे मूव करता है डैट इज द मूवमेंट एंड प्ला मोस्ट प्लांट डू नॉट मूव दे आर फिक्स टू दिस वाइल बट दे शो मूवमेंट ऑफ सर्टन प्लांट्स तो प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होती हैं वो अपने जो पार्ट्स है बॉडी पार्ट्स है लाइक लीव्स स्टेम रूट्स उनको क्या है मूव uh, कर सकते हैं द मोस्ट प्लांट स्टेम मूव्स टुवर्ड दी लाइट एंड द रूट टुवर्ड दी सॉइल तो सॉइल रूट्स में मूवमेंट कैसे होती है वो जो सॉइल में पेनिट्रेट uh, होती रहती हैं जो स्टेम uh, है वो लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड uh, करता है एग्जाम्पल इज दी सनफ्लावर सनफ्लावर क्यों बोलते हैं क्योंकि जब प्लांट जिस तरह जिस तरफ सूरज की मूवमेंट होती है तो वो uh, जो फ्लावर है सनफ्लावर वो भी उसी तरह अपनी मूवमेंट शो करता है टच मी नॉट इज ए प्लांट इज ए वेरी सेंसिटिव तो वो अपने जो लीव्स है वो फोल्ड एंड फोल्ड करता रहता है नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाय रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाय का मतलब है चेंजेस लेके आना अपनी बॉडी में अकॉर्डिंग टू दिस सराउंडिंग इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल है लाइक like अगर आपको गर्मी लगती है तो आप फैन के नीचे चले जाते हो ठीक है जहाँ फिर प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं तो वो क्या है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है अगर सर्दी लग रही है तो आप गर्म कपड़े पहनते हो तो वो क्या है एक एक्सटर्नल स्टिमुलस uh, है 
तो आपका रिस्पांस क्या होगा तो आपने क्या है अगर गर्मी लग रही है तो आपने फैन ऑन करना है अगर सर्दी लग रही है तो आपने गर्म कपड़े पहनने हैं तो इसमें यही है चेंजेस इन द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच मेक इट रिस्पॉन्ड टू चेंज आर आर कार्ड स्टिमलाई द ऑर्गेनिज्म रिएक्शन टू स्टिमुलस इज कार्ड ए रिस्पॉन्स जो हम चेंज लेके आते हैं अपने में तो वो क्या होता है हमारा रिस्पॉन्स होता है हमारी रिएक्शन जो होती है हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग uh, थिंग्स में स्टिमुलस है लाइक like, जब आपका फुट किसी थॉन uh, के ऊपर आ जाएगा तो वो, आपका रिएक्शन क्या होगा अगर आप डार्क uh, रूम uh, से बाहर जा रहे हो लाइट में देन आइस आपकी क्लोज हो जाएंगी वैन uh, आप कोई अपना फेवरेट फूड देखते हो तो अब आपके मुंह में स्लाइवा आना शुरू हो जाता है देन हैंड uh, अगर आप गर्म किसी चीज को ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो आप अपना हैंड विड्रॉ कर लेते हो तो ये सारे क्या है uh, जो रिस्पॉन्स आएंगे इसमें लाइक है फॉर एग्जाम्पल थॉन और ए शार्प स्टोन ये क्या है हमारे स्टिमुलाई है एंड ब्राइट सनलाइट फेवरेट फूड एंड द हॉट ऑब्जेक्ट आर स्टिमुलाई दी स्टिमुलाई मेक अस रिस्पॉन्ड to the change how do we respond in the above cases either we immediately withdraw our feet foot uh, shut our eyes or start producing saliva or withdraw our hands depending upon the stimulus to jaisa hame stimulus milega uh, waisa hi humne response karna hai uh, plants jo hai uh, wo bhi respond karte hain like humne pehle bhi baat ki hai ki wo uh, light sensitive hote hain लाइट्स की टवर्ड रिस्पॉन्स करते हैं एंड जो रूट्स है वो सॉइल की तरफ रिस्पॉन्ड करेंगी टच मी नॉट इज़ ए प्लांट अगर हम उसको टच करेंगे तो वो उसमें जो वाटर होता है वो वाटर लेवल डाउन चला जाता है तो वो वो शिवर कर जाता है मतलब जो उसके लीव्स हैं वो क्लोज कर जाते हैं फोल्ड हो जाते हैं एंड बेंडिंग द स्टैम टवर्ड दी सन ये भी क्या है कि रिस्पॉन्स है टवर्ड दी सन सन नेक्स्ट इज दी एक्टिविटी है द शो दी मूवमेंट ऑफ प्लांट ओवर दिस सनलाइट हमने एक प्लांट लेना है उसको हमने वाटर एंड जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन है सर्वाइवल के लिए वो हमने देनी है बट उसकी जो मूवमेंट होगी वो आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे फ्यू डेज के बाद जिस तरफ लाइट आ रही होगी जिस तरफ सन से वहाँ उसको लाइट मिल रही उस तरफ उसने मूव स्टेम ने मूव कर जाना है टूवर्ड दी लाइट नेक्स्ट इज दी सेलर ऑर्गेनाइजेशन ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स ये यूनि सेल्स एक छोटे से सेल्स से मिलके बने होते हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट है जितने भी अब अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन हम ऑर्गेनिज्म को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं यूनि सेलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो यूनि का मतलब होता है वन जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से ओनली सिंगल सेल से बने होते हैं और सिंगल सेल ही सारा जो फंक्शन है लाइफ के परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं हम यूनि सेलर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल इज द लाइक अमीबा जीस्ट बैक्टीरिया ये सारे क्या हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल से मिल बने होते हैं तो उनको मिलियंस ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग हाउस फ्लाई डॉग्स और ये सारे क्या हैं एंड इवन प्लांट्स भी आ जाते हैं उसमें मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है एंड दिस इज ऑल अबाउट टूडेस टॉपिक